，那我那我叫白宇。你叫白宇可以啊，我叫白宇可以啊，我叫白宇，对啊，哎，这样其实可以，这样搞也行。那你叫什么？你叫王迅。好，可以。那我那我就叫赫赫，赫赫，赫赫，赫赫。那我叫柯柯，柯柯。等一下，赫赫，柯柯。对，还是叫人名，这样会有本能的反应，全名吧，好不好？你叫张凌赫嘛？不，你这谁？我叫张凌张凌赫，张凌赫啊，张凌赫。对，我叫张凌赫。周可宇，那我叫什么？你叫我。我叫热，我叫我叫热巴。好嘞，好好好。我等一下，哇，好难啊，这个。等一下。那我们从左到右依次报一下自己的名字吧。嗯。从左，呃，这个，呃，这刘宇宁，张凌赫，呃，白宇，热巴，王迅，周可宇。好了，那我们现在开始游戏吧。OK OK， 好，来。啊，那个那个谁，那个王迅墩，王迅墩，王迅墩完热巴墩，热巴墩，热巴墩，热巴墩完张凌赫墩。呃，没音。张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完白宇墩，白宇墩，白宇墩，白宇墩完刘宇宁墩，刘宇宁墩。刘宇宁墩完，刘宇宁墩完，不喊刘宇宁墩。哎呦，我再蹲，我再蹲啊！没有说自己的，不能，你只能说别人。别人，你得把球传出去。我不知道啊。刘宇宁淘汰了，刘宁出去。好了，我们剩下的五位继续吧。白宇加油，白宇啊！白宇来了，白宇加油，白宇来了。白宇墩，白宇墩，白宇墩完热巴墩，热巴墩，热巴墩，热巴墩完王迅墩，王迅墩，王迅墩，王迅墩完张凌赫墩，张张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完周可宇墩，周可宇墩，周可宇墩，周可宇墩完热巴墩，热巴墩，热巴墩，热巴墩完张凌赫墩，热巴墩完张凌赫墩。张凌赫蹲，张凌赫蹲，张凌赫蹲完王迅蹲，王迅蹲，王迅蹲，王迅蹲完周克宇蹲。哎，卡了，周克宇不是我，不是他，嗯、周克宇不是我，啊、你。哦、啊，我、啊。我们现在只剩下四位。哎、啊，我们还玩，不是帮他找回记忆，我们还玩。我在看你们玩呢，啊，看我们也会也会找回记忆是吧？对。对王迅墩，王迅墩，王迅墩完白宇墩，白宇墩，白宇墩，白宇墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完白宇墩，白宇墩，白宇墩，白宇墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完王迅墩，王迅墩，王迅墩，王迅墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完王迅墩，王迅墩，王迅墩，王迅墩完热巴墩，热巴墩，哎哎，没有。对，对不起，好，对不起，好，我认了，我认了。好的，又淘汰一位。白宇墩，白宇墩，白宇墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完王迅墩，王迅墩，王迅墩，王迅墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完白宇墩，白宇墩，白宇墩，白宇墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完白宇墩，白宇墩，白宇墩，白宇墩完张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩，张凌赫墩完这把，哎呀，这个八字。没有热巴了，没了吧？哎，输了，你俩赢了。呃，我想问一下贺少帅，哎、你有想起你童年时候的记忆吗？你应该想起来了吧？<笑>我啥也没有啊。有任何的想法吗？没有，没有效果。这郎中，你这个治病的方法，我觉得有点傻。<笑>以下播报本周推荐第二项大事，由河里摸鱼推理王联合编撰的《会推了吗》攻略手册隆重推出。打开手册，精剑技能一，深入了解尸体。哇哦，上来就这么刺激的吗？还搁这儿躺着呢？啊，是你们卸下来的？是我们卸下来的。嗯，你们要观摩一下吗？推神秘。哎，他口袋都被掏空了。那是我们翻他的兜里找东西吗？哎呦，哎呦，这个好软啊，象征的哈。啊，硅胶嘛，硅胶，但它很沉，非常沉。是，它里边有骨骼呀
这样我们来谁试一下，谁能把它抱起来，好不好？来，你们可以试一下。是的，我抱不起来。不是从平地起有点难吧？真有这么重吗？哦呦，很重的，你试一下就知道了。哦，抱不起来，不是一般的能抱起来。对，行吧，那我们现在不管它了。那你们排除了，根本干不动。<笑>没有，他上一按不是说了吗？用了很大的力气给他棒子给他砸晕了吗？嗯，很大的重物，一个就是那种二百斤的镐头，二<笑>百斤的秤砣给砸晕了，所以失忆了，很正常。<笑>对对对，超有力气。哎呀，他手怎么在动呢？<笑>手在动，<笑>这个他还有美甲的习惯，美甲啊，真是。等一下，这里边有一颗爱心，这这是那个修师傅，修师傅送给八姐。他就是千亿女孩都送这个吗？哎，你们这边。怎么充那么多啊？哎，美女小心！哎，美女小心！哎，好，送给美女啊！哦，还有这些招啊！放这个手里嘛，一藏。手在动。哎，放这个手里嘛，一藏。手在动。哦。哎。哦。哇！哎呀，哎，放到里边，放里边。太简单了，哎呀，走吧，可以可以。哎呦，明少帅这朵花可真真是变到了推宝的新八上呀！但凶手不听甜言蜜语，还得靠账。哎呀，其实我也吃不下，我哥为啥吃不下啊？为啥吃不下？不是我肚子很胀，我不知道为什么，刚才去。我还以为你被我们识破了人，哎，我被你们识破了，这还不至于。我发现你真好喜欢搞场外，真的。你不是侦探吗，哥？我是侦探，你干嘛呢？我在观察你们呀。你咋的？累了啊？我给你剥一下，你要。我刚吃了一个。你这确实这把有点反常。我也累了。那谁不累？对不起，我不应该说这句话。谁不累？好，好，好，小杀手，玩这一套是吧？但推探呢，可要抓住凶手的秘诀——火眼金睛。修，你是修师傅？我是修师傅。那你为什么背着戴师傅的包？呃，我兄弟。啊，嗯，是这样的。哦，这么潦草的就敷衍过去了。修师傅，你太怪了！我看看你的包里有啥。我看，我看看你，我看看你包里有啥。啊？不是，抢哥。哎，你这小红星啥意思啊？咋把人包给抢了呢？我给你看一眼。<笑>那个闪哥。嗯。你能把我那个胸包还给我吗？胸包是啥？啊，啊我兄弟的包啊。兄弟的包叫胸包。凶手的包是吧？胸包啊，兄弟的包，兄弟的包。哦、来来来，我我要拿回来，我要拿回来。哎呦，针锋相对不可免，但还得拿捏松弛感。我们开始我们第一次录的时候也是第一季，第一期都不熟，但我们一期之后。就有点像过命的交情，你知道吗？因为我们一起经历过死死，就是死人什么之类的，就特别信任彼此。那个信任是那种在工作当中的信任，工作当中的信任，生活中还不怎么信任，在案件里不信任，案件里案件里不信任，你知道那个逻辑吧？嗯，挺好玩的，确实。就录的时候，大家就会就会很熟悉的很快，然后越来越话越多，然后说的点就会越越天马行空，越放松，就是最好的方式。对，主打一个瞎说就行。到后面是真瞎说了。一开始上来大家还盘逻辑，写话可以瞎说的，你你想到什么就说什么，不要觉得离谱，就无所谓，说不出谎。对对，你就哪怕你说错了，也回头觉得太离谱了，他给你剪掉。哎，不行，你也不能刻意去，就是你说谎不能说的太太太真，你知道吗？你太真把我们真的给骗了，就就玩起来，就是玩起来嘛。对，玩就瞎玩呗，就是氛围很重要。对，还是大家很很熟熟络的一个氛围是很重要的。说时迟，那时快，本周最后一项大事，我在动脑汤，很想长脑子。哎呀，我也想有两次杀人的机会呀、啊。会给你的，杀一个也是杀，杀两个也是杀，加油，可以做到。来，芝麻开门。
你说你下期被带走了，谁来开这个门呢？谁来练这个气功啊？<笑>哎呦！来吧，各位小杀手、老杀手、老杀手、啊、以及杀手 X 啊！耶、yeah. 啊！<笑>没错，我就是杀手 X。哈哈哈！一个一个都不是好人，我跟你说。哎，求求你们，动脑糖长不长脑子不知道，推广觉得你们的脑洞倒是被砸开了不少。迅哥，你是不是又杀人了？是你吗？连杀两个 ，double kill。难道是他知道你杀了乐野，然后你就把他给杀了？有可能吧。阴、啊、险的笑。刚才漏了一次气，你现在看起来非常不善良。刚才漏了一次气，你们又那个，哎呀，让我好好玩一把吧。是你吗？是我，是不是？嫌疑最大的是巴黎，是你吗？不是，又这样，你又要投我，你怎么为什么？我看起来真的很像一个杀手吗？你这次不要再投那个他了啊，投我。你这太假了，你<笑>你已经没什么投的了,了，你走二眼睛都要去坐牢。对呀、啊，杀一个也是杀，杀两个也是杀。破罐子破摔了你！对我，我替你把牢做了吧。替我把牢做了。对，坐实了。啊，替我们。替你们，你们仨先告诉我是谁，我替你们。哦，我知道了。这个家伟啊，极有可能是这个推神秘的一个助手。那推神秘为什么要上？推神秘是需要一个助手的。他一直戴着面罩，但是呢，他又迫于推神秘这个，但是他又想帮人，包括里边的很多东西都是他传递出来的。我觉得有可能啊，我觉得家伟有可能是推神秘身边的人。你们为什么就不信我至始至终是要想保护巴利的？事到如今了，不要走这种痴情人设了，好不好？<笑>我就是一个痴情人设啊，很可疑的，很可疑，家伟。很可疑的，他已经不是你的救命恩人了。对，不是他救了你，自己爬上来的。但我跟他相处这么多时间，我就是哦，哦，真真切切的。那也是可以。为什么你们总是不信呢？谢谢谢谢谢谢,谢,谢。巴黎，你看看他们，你就不该把那鸡汤喝完，<笑>你就应该递给我。<笑>常会好吃又不贵，这里是推土技能唯一指定 IGF 盘合作方，致力为您带来好玩又下饭的复盘榨菜，还等什么？开炫吧！你们三位算是第一次第一次来到咱们这个节目嘛，所以你肯定体验了这么一个故事之后，你会觉得有什么对后面的角色也好，或者是这个故事也好，或者是环节的设置上有什么期待？呃，期待多来点这种算术题。哎，那妈，别别了，别了。<笑>其实第一次来就已经挺震撼了。第一次身临其境的，在这样的一个大型的剧本杀的节目里边，个体感还是不一样，而且有这么多线索啊，这么多去整理啊，啊，包括每一个人物还这么鲜活，这么立体，我也非常期待下面遇到的是怎样的剧本，也希望自己的角色不再是无脑的禽种，也希望自己，你可不是无脑的禽种 ，no， 你这次拿了个天花板人设，真的假的？第一颠功，颠功；第二比拼，第三呢又失忆了，啊、对。然后第四又痴情，还是大明星？对，第五还是大明星，第六还是富二代。天花板确实天花板，不是你这些东西揉杂在一起就不太对了，你。<笑>不，你这是这个这这部剧里天花板人设，真是真是真是。行，那我就希望下次我自己能好好发挥吧。哈<笑><笑>、啊，把这些颠功，把这些元素都发挥到极致。嗯，哎呀，我这次还挺有意思，我觉得上来先体验了一把这个凶手，所有的眼睛都在盯着你，说多了就觉得会暴露，不说又觉得不行。哎呀，那个好难拿捏，真的。嗯
我相信他今天也是，我摸他脉那一下，他真的是那会儿。<笑>哎呦，我一摸，我一摸那个脉搏，<笑>你真摸到我脉搏了？我当然摸到了。快吗？<笑>快啊！那会儿是快的。啊？<笑>就是，所以破案从医学角度也出发了，现在是。所以，录了两期，在大家身上学了很多东西，也期待后边的节目。呃。再试一试推碳，可能就比较完整了。但我觉得推碳其实挺难的，尤其加入这个 X， 挺难的。像这么高的高手，我没有什么高手，我是我是小杀手。<笑>你是小杀手，小杀手，小杀手。没有，就是我觉得有一种就是这个胜利我无法左右的一个感觉。很难，其实就是真的很难。杀手只要他们有一个小的细节失误了，就很容易被揪出来。对对对对对对。巴黎，你有什么期待，或者是对这个整个录制的感觉啊？啊，这个倒没想，就就期待吧，因为我也不知道还会再怎么玩。然后，因为我也本身在现实生活中不录节目，我也没有玩过剧本杀。嗯。如果很难，我只会很傻。我可以去，就是比如说鬼屋那种，就是做做效果可以，但是我不太会动脑子。你还不太会动脑子，太谦虚了。我真不会动脑子，这可能就是运气好。我可能今天就是运气好了。真不是，他当时那眼神老睿智了，真的。我看那眼神，我就觉得完了。真的，就你那要记不住，他就今天，呲着大牙出去了。最恐怖的是他看到我的时候，他。我就感觉他已经锁了我了，你知道吗？那个就是那个是最恐怖的，因为其实，在我们的面上，证据没有指向你，主要是我都我都快忘了我们在现代搜的那些东西了。是啊，没人想到那事儿，就为什么他会我这个点，我到现在我都还。我觉得真的，这个巴黎厉害，真的厉害。所以我觉得巴黎在这些方面，不光是第六感，他的推理能力真的很强。哎，我没玩过这个。我觉得你有当侦探的天分，你不干这行，以后干侦探去。<笑>今天如果不是你点那点那一句，现在坐在这儿的就是咔，在这儿看着我们几个，<笑>啊、你们呢？太不快了，不快了。所以，你觉得你下一期还能猜中吗？不一定。节目组肯定会加大难度的。哎，我告诉你，这期这两期已经是我们节目难度天花板了。你每天都这么说，所以这个算简单的了，对吗？算简单。没有。一起第一季第一案不简不简，算是算是算。哎，姐，我们要这么不谦虚吗？啊啊啊啊！这、啊啊、主要是我们也没有推得很好啊，第一季。对，主要咱们也不是很很厉害啊。好的，接下来就到了我们颁布金钥匙的环节了。请柯少帅颁布金钥匙，杀人诛心啊！哎，我有种预感，啊，我三期拿不到，不会的，如果我是杀手，我一定会选你。咱俩配合一把，咱俩就癫狂式配合。好嘞，上来就互相对骂，我就，就是你。哎呀，谢谢谢谢谢谢柯老师，谢谢表弟 ，Thank you。来，你这我真不愿意给，我太不愿意给了。舒服舒服舒服，两把了，哎，舒服。这个到最最后能兑换东西是吧？积<笑>分兑换吧，这。它象征一份荣誉，对你这次推理的肯定。那不行，那得增加玩法。那你们第一集，第一季的时候，谁拿到最多钥匙啊？你拿到最多钥匙啊？我和郭麒麟，对你和郭包佑。那么现在呢，我们将开始对大家下一次的推理现在开始。现在就开始啊。
一九一九八八年，改革开放之后，八八年已经开放，改革开放十年了。十年了，嗯。那么每个人的身份究竟是什么呢？刘玉玲，你的推荐身份是。名船长，名船长，海盗吗？船长，在海军上的。白宇，你的身份是白马。白买，买买手。白买，我是一个代购。二道贩子。啊，有可能。OK， 好。第三位老人家朱克宇，你的推荐身份是科技助理。科技助理。科技助理。对极客。对极客。